హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఐఎమ్ శ్రీవాణి యో ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎస్పెషల్లీ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కోసం అనమాట ఇది ప్రోగ్రామ్ ఆ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో చిన్న చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎదుట వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వాలి అని మనం లెసన్ మొదలు పెట్టాం వాటితో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఒక చిన్న రివైజ్ చేస్తాను వన్ మినిట్ ఏం నేర్చుకున్నామంటే కమ్ అని గో అని ఓపెన్ అని ఎలాంటి వర్డ్స్ తీసుకుని ఎక్కడికి రావాలి ఓకే కమ్ తర్వాత హియర్ యాడ్ చేయడం నేర్చుకున్నాం గో అన్నాం అనుకోండి క్విక్లీ గో తర్వాత ఏ వర్డ్ అయినా యాడ్ చేయొచ్చు ఎలా వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏదైనా మనం యాడ్ చేయొచ్చు దీన్ని మనం ఒక పని చేయొద్దు అని చెప్పాలనుకోండి నెగటివ్ సెన్స్ రన్ అన్న రన్ ఎలా పరిగెట్టాలి ఫాస్ట్గా పరిగెట్టాలి రన్ ఫాస్ట్ పరిగెట్టొద్దు అంటే జస్ట్ దాని ముందు ఏం చేస్తాం డోంట్ రన్ ఫాస్ట్ మనం ఇచ్చిన పాజిటివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ని చేయొద్దు అంటే ముందు వర్డ్ని మనం డోంట్ యాడ్ చేస్తామన్నమాట ఇంతే దట్ సింపుల్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేయడం మాత్రం ఎన్నైనా చేసేయచ్చు అలాగే డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఈ టైంని వేస్ట్ చేయకు నీ సమయాన్ని వృధా చేయకు కాబట్టి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి వేస్ట్ దాని ముందు చెయ్యొద్దు అంటే డోంట్ వేస్ట్ దాని తర్వాత మనం ఏ వర్డ్ని యాడ్ చేయాలనుకున్నామో దాన్ని మనం చేసేస్తున్నాం ఇదే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మనం ఇంకా ఎలా కొనసాగించవచ్చు దీని ముందు ఒక విషయం చెప్తాను ఇంగ్లీష్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఫార్మల్ చాలా సాంప్రదాయకంగా మాట్లాడతారు మనం వింటుంటే ప్లీజ్ అనే వర్డ్ వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఓపెన్ ద డోర్ ప్లీజ్ అని అన్న అంటారు లేదా ప్లీజ్ ఓపెన్ ద డోర్ అని అంటారు మనం తెలుగు గ్రామర్ బుక్స్ అలాగే తీసుకుని చదివితే దయచేసి తలుపు తెరవండి అని ఉంటుంది అది కాదు తలుపు తెరవండి అనాలంటే ప్లీజ్ యాడ్ చేయాలి తలుపు తెరువు అంటే ఓపెన్ ద డోర్ తలుపు తెరవండి అని మనం గౌరవంగా మాట్లాడాలి అంటే అప్పుడు ఏమన్నాళ్ళు ఫార్మల్గా మాట్లాడాలంటే ప్లీజ్ ఓపెన్ ద డోర్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ గమనించండి సో మనకన్నా పెద్దవాళ్ళతో కానీ కొత్త వాళ్ళతో కానీ సీనియర్స్తో కానీ మాట్లాడేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మీరు చెప్పే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నిటికీ కూడా ప్లీజ్ యాడ్ చేశారంటే దట్ బికమ్స్ ఎ పొలైట్ లాంగ్వేజ్ చాలా మర్యాదపూర్వకమైన లాంగ్వేజ్ లాగా మనకి తయారవుతుంది జస్ట్ మనం ప్లీజ్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట అంతే డోంట్ ఫర్గెట్ టు యాడ్ దిస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మీరు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయినా చెప్పండి ప్లీజ్ హ్యావ్ యువర్ సీట్ కూర్చోండి హ్యావ్ యువర్ సీట్ కేర్ చేస్తాం ప్లీజ్ అన్నాం ఓకే ఆ ప్లీజ్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కూర్చోండి పాస్ మీ ద బుక్ ఆ బుక్ అందివ్వండి అందివ్వు అని అర్థం అనమాట పాస్ మీ ద బుక్ ఆ బుక్ ఇవ్వు జస్ట్ ఐ కెన్ ఆర్డర్ ప్లీజ్ పాస్ మీ ద బుక్ ఆ బుక్ ఇవ్వండి వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ కాసేపు ఆగు ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ కాసేపు ఆగండి సో మీరు ఏ పదానికైనా సరే ఏ వాక్యానికైనా సరే గౌరవంగా మాట్లాడాలి అంటే మర్యాదపూర్వకంగా మాట్లాడాలి అంటే జస్ట్ యాడ్ ద వర్డ్ ప్లీజ్ డోంట్కి కూడా ప్లీజ్ యాడ్ చేయొచ్చు ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ మీ సమయాన్ని వృధా చేయకండి 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 అని చెప్పాలంటే ప్లీజ్ యాడ్ చేయండి చేయకు మనకన్నా చిన్న వాళ్ళకి ఒక ఆర్డర్ లాగా చెప్పాలంటే డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ అలా చేయకండి మన తాతగారికో నాన్నగారికో ఎవరికో చెప్పాలి అప్పుడేమంటాం ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ప్లీజ్ డోంట్ టచ్ ఇట్ దాన్ని తాకకండి ప్లీజ్ డోంట్ టచ్ ఇట్ డోంట్ టచ్ ఇట్ ఆర్డర్ అనమాట ప్లీజ్ డోంట్ టచ్ ఇట్ ఈ ప్లీజ్ని మీరు ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్ ముందైనా ప్లేస్ చేయొచ్చు చివరిలో అయినా ప్లేస్ చేయొచ్చు కమ్ విత్ మీ ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ ప్లీజ్ అనొచ్చు ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ అనొచ్చు ఈ రకంగా మీరు ప్లీజ్ని యాడ్ చేయడం మర్చిపోకండి దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మనం ఇంగ్లీష్ మంచిగా మాట్లాడుతున్నాం అంటేనే దానికి పొలైట్గా మాట్లాడాలి పొలైట్గా మాట్లాడాలి అంటే మనం ప్లీజ్ని యాడ్ చేసుకుంటాం సరే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తే 
ఈ సెంటెన్స్ ని మనం ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు కమ్ మళ్ళీ కమ్ తీసుకుందాం కమ్ ద పార్క్ ఈ టూని పక్కన పెడితే కమ్ పార్క్ ఈ రెండు పదాలని లింక్ చేసే వర్డ్ ఒకటి ఉంది టు సో పార్క్ కు రాక్ తెలుగులో ఎలా వస్తుంది పార్క్ కు కదా పార్క్ తర్వాత కు అని మనం ప్రిపోజిషన్ని లంక పెడుతున్నాం అనమాట అక్కడ లింక్ చేస్తున్నాం గుడికి నాకు వాళ్లకు వీళ్ళతో అయితో అని కు అని మనం వాడుతున్న విభక్తులు ఉన్నాయి కదా ప్రిపోజిషన్స్ అది ఎప్పుడు మనం వాడుతున్న నౌన్ అనండి ప్రనౌన్ అనండి వాటి పక్కన అది ఉంటుంది కానీ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే అది ప్రీ పొజిషన్ అని ముందే వస్తుంది అనమాట ప్రీ అందుకని ఇది కొంచెం మనం కేర్ఫుల్గా గమనిస్తే తెలుగుతో ఇంగ్లీష్ మనం ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు చాలా ఈజీగా తెలుగు వాక్యాన్ని ఊహించుకుని దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చు ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు మనం దీన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి ఆ వర్డ్ ప్లేస్ చేయాలి అనేది మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ప్లాన్ చేయాలి come to the park with friends in the evening meer evaraina mee friend ni sayantram mee friends tho kalisi park ki ra ane telugu vakyanni marchu ante ventane kasta aagipotam babo idu enta pedda vakyam ela marchali ani aithe ఈ వాక్యం మార్చడం ఎంత సులభమో చూసారు కదా ఫస్ట్ సాయంత్రము ఇవాళ ఫ్రెండ్స్తో పార్క్కి రా అని చెప్పాలనుకోండి ఫస్ట్ మనం రా అనే వర్బ్ని తీసుకున్నాం కమ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కడికి పార్క్కు సో పార్క్ అనే వర్డ్ కంటే కూడా టు అనే ప్రిపోజిషన్ ముందు మనం ప్లేస్ చేస్తాం కమ్ టు ద పార్క్ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్రెండ్స్ కన్నా ముందు ఏం చేసాం తో కదా తెలుగుకి ఇంగ్లీష్కి ఇది డిఫరెన్స్ ఫ్రెండ్స్తో అంటే ఆ తో అని ఫ్రెండ్స్ అనే దానికంటే ముందు లెంక్ పెడితేనే మనకి ఇంగ్లీష్ ప్రకారం ఆ సెంటెన్స్ అందుకే దాన్ని ప్రిపోజిషన్ అంటారు అది ముందుగా వస్తుంది అనమాట తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో సో కమ్ టు ద పార్క్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సాయంత్రం ఫ్రెండ్స్తో పార్క్కి రా చూసారు కదా ఎంత సింపుల్ ఇలాంటి వాక్యాలు ఏవైనా సరే మీరు ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఓకే నా కోసం వెయిట్ చేయి ఈ వాక్యాలను ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకోవాలి వెయిట్ కదా నా కోసం ఫర్ మీ వెయిట్ ఫర్ మీ నా కోసం వెయిట్ చేయకు ప్లీజ్ డోంట్ వెయిట్ ఫర్ మీ ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ మీ ప్లీజ్ డోంట్ వెయిట్ ఫర్ మీ నా కోసం వెయిట్ చేయకండి చేయండి ఆ మీ అన్న దానికంటే ముందు మనం ఫర్ పెట్టేసామంటే మనకి అనుకున్న సెంటెన్స్ ఫామ్ అయిపోతుంది సో మనందరికీ కూడా తెలుగు మీడియమే చదివిన ఈ వర్డ్స్ అంటే తెలుసు అనమాట విడివిడిగా మనకి వాటిని రైట్ ఆర్డర్లో ప్లేస్ చేస్తే మనకి రైట్ సెంటెన్సెస్ ఎన్ని కావస్తే అన్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు మనం ఫస్ట్ డే చెప్పుకున్నప్పుడు గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్పుకున్నాం ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని తీసుకుని ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ముక్కల్ని ఇంకా పెంచడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఈ విధంగా మీరు ఇంగ్లీష్ని డే బై డే ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు అన్నీ మనకు తెలిసిన పదాలే కాకపోతే వాటిని రైట్ ఆర్డర్లో మనం ప్లేస్ చేస్తే ఎదుటి వాళ్ళతో మాట్లాడేస్తూ ఉంటే మనకి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ట్రై చేస్తూ ఉంటేనే మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది ట్రై చేస్తారు కదా రైట్